అందరికీ నమస్తే వెల్కమ్ టు క్వీన్స్ పారడైస్ ఈరోజు నేను మీ ముందుకు తీసుకొచ్చేసాను ఒక మంచి స్వీట్ రెసిపీ అండి మనం స్వీట్ షాప్స్లో ఎంతో ఇష్టంగా కొనుక్కునే బాస్ ఉంది మనం ఇంట్లో చాలా తేలిగ్గా తయారు చేసుకోవచ్చండి అది అలాగో ఈరోజు చూసేద్దాం అంతకన్నా ముందు అందరికీ రంజాన్ శుభాకాంక్షలు అండి సో ఇంక ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మన ఇంగ్రీడియంట్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం మనకు ముందుగా కావాలి ఒక లీటర్ ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్ మనకి చిక్కటి పాలతోటి బాసుంది అనేది టేస్టీగా వస్తుందండి ఇంకా మనకు కావాలి డ్రై ఫ్రూట్స్ పిస్తా కంపల్సరీ అండి ఇంకా బాదం జీడిపప్పు సన్నగా ముక్కలుగా తరిగి పెట్టుకోవాలి ఇంకా మనకు కావాలి కొద్దిగా కుంకం పువ్వు కుంకం పువ్వు లేని వాళ్ళు అవాయిడ్ చేసుకోండి లేకపోతే ఉంటే మాత్రం వేసుకుంటే చాలా మంచి ఫ్లే ఫ్లేవర్ వస్తుందండి అంతేకాకుండా ఎసెన్స్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇంకా మనకు కావాలి ఒక కప్ ఆఫ్ షుగర్ ఇప్పుడు మనం తీసుకుందాం ఒక మందపాటి గిన్నె మనం మందపాటి గిన్నె ఎందుకు తీసుకుంటామంటే ఇది మనం చాలాసేపు మరిగిస్తాం కాబట్టి అడుగు మాడకుండా ఉండాలి అది ఇప్పుడు మనం ముందుగా తీసుకున్న పాలను మరిగించుకుందాం ఒక అరగంట వరకు మనం పాలు సిమ్లో పెట్టి అలానే వదిలేయండి దాని తర్వాత మనకి ఇలా పాలు బాగా మరిగిపోయి మీగడ మీగడగా పేర్కొంటుంది ఆ మీగడ అంతా చక్కగా ఒక దగ్గరికి తీసుకొని పాలలో కలుపుకుంటూ పాలని మరిగించుకుంటూ ఉండాలండి ఈ బాసుంది చేయడానికి మనకి ఇంగ్రీడియంట్స్తో పాటు కావాలి ఓపిక ఎందుకంటే ఇది మనం చాలాసేపు చేసుకోవాల్సి వస్తుందండి మనకి ప్రాసెస్ అనేది తక్కువగా కనిపిస్తుంది కానీ మనం ఎక్కువసేపు చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను డ్రై ఫ్రూట్స్ పిస్తా బాదం క్యాషు సన్న సన్నగా తరుక్కున్న మొక్కల్ని మనం ఇందులో వేసుకొని చక్కగా కలుపుకోవాలి దాని తర్వాత నేను వేసుకుంటున్నాను కుంకం పువ్వు తర్వాత మనం వేసుకుంటున్నాం చక్కెర చక్కెర వేసుకున్నాక మళ్ళీ మనం పాలను సిమ్లో పెట్టి ఒక అరగంట సేపు చక్కగా మరిగించుకోవాలండి చూస్తున్నారా ఇలా దగ్గరికి అయిపోతుంది బాసుంది అంతేనండి మన ఎమ్మీ ఎమ్మీ టేస్టీ బాసుంది రెడీ అయిపోయింది చూస్తున్నారా ఎంత చక్కగా ఎంత చిక్కగా వచ్చిందో సో బాసుంది అనేది ఎప్పుడైనా మనం ఫుల్ క్రీమ్ మిల్క్తో చిక్కటి పాలతోటి చేసుకోవాలండి చూసారా మన గిన్నెకంతా అంటుకున్న మీగడ్ లాంటి దాన్ని మొత్తం మనం తీసుకొని మన బాసుందిలో కలుపుకుంటూ ఉండాలి మనం ఈ ప్రాసెస్ని స్టార్టింగ్ నుంచి రిపీట్ చేస్తూ ఉండాలండి అప్పుడే మనకి బాసుంది అనేది స్వీట్ షాప్లో లాగా లేయర్స్ లేయర్స్గా చక్కగా టేస్టీగా వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకొని డ్రై ఫ్రూట్స్ తోటి కుంకం పో తోటి గార్నిష్ చేసేసుకొని కాస్తసేపు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని సర్వ్ చేసేసుకోండి ఇది వేడిగా తిన్నా చాలా బాగుంటుందండి కానీ చల్లగా ఇంకా చాలా చాలా బాగుంటుంది దీనికి బెస్ట్ కాంబినేషన్ వచ్చేసి జిలేబీ ఇంకా మాల్పువ జిలేబీతో ట్రై చేస్తే చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుందండి ఎలా అనిపించింది మీకు రెసిపీ నచ్చిందా బాగుందా అయితే ఖచ్చితంగా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని ఇంకా కామెంట్ చేయండి మీకు ఎలా అనిపించిందని ట్రై చేసి నాకు ఖచ్చితంగా చెప్పండి ఎలా వచ్చింది ప్రాసెస్ అంతా మీకు ఎలా అనిపించింది అని అంతేకాకుండా నా ఛానల్ని మీ ఫ్రెండ్స్తో రిలేటివ్స్తో అందరితో షేర్ చేయండి మరో మంచి వీడియో రేపు మీరు కలుస్తానండి ఉంటాను మరి బాయ్